வெந்துட்டு வீர்ஸ் ஜிஆர்பி உதயமே ஒழுங்கு உப்பு புளி மிளகாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப்பியான லட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக லட்டு பண்ணுறதுலாம் வீட்டில் டஃப் நினைப்போம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கடலை மாவு நெய் திராட்சை முந்திரி சக்கரை கொஞ்சமாக சோடா உப்பு ஃபுட் கலர் கிராம்பு ஏலக்காய் அப்படி அவ்வளோதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எண்ணெய் காய வச்சிடலாம் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இந்த கடாயில் நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுட்டு போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து லட்டுக்கு தேவையான மாவை வந்து நம்ம கலந்துக்கலாம் இப்போ லட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவு இருக்குது இதில் இப்போ கடலை மாவு எடுத்தாச்சு இந்த கடலை மாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் வந்து சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் இது ஆப்ஷனல் நீங்கள் வந்து லைட் அளவாகவே இருக்கலாம்னா நம்ம அப்படியே கடலை மாவு கடல்லே நமக்கு வரும் கொஞ்சம் கலர் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து எல்லோ கலர் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடலை மாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஞ்சு சோடா உப்பும் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து இந்த மாவாக இதை கலந்துடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எடுத்ததுமே ஃபுல்லும் தண்ணி விட்டுட்டோம்னா அது ஃபுல்லாக கட்டி ஆகிடும் அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இதை நல்லா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்ஸி கொண்டு வந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த கட்டி இல்லாமல் நம்ம அதை வந்து மாவை கரைச்சிடணும் இந்த மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பூந்தி ஒவ்வொரு பூந்தியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு சைஸில் விழும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூந்திக்கு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இட்லி மாவு பத்தத்தில் இருக்குது இந்த மாவு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு பூந்திக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் மாதிரி விழ ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு பூந்தியும் ஒவ்வொரு சைஸில் விழும் அதனால் நமக்கு வந்து மாவு கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தான் பூந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு ஒரே அளவில் பூந்தி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு எண்ணெயும் ரெடியாக இருக்குது நமக்கு பூந்திக்கான மாவும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருக்கு நம்ம வந்து பூந்தி இதில் விட போகிறோம் பூந்தி நம்ம வந்து நமக்கு உள்ளே விழுந்ததுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு உடனே நமக்கு மேலே வரணும் அதுதான் நமக்கு வந்து சரியான பதம் நம்ம ஒரு கரண்டு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம இது மேலே இப்போ விடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கடாய் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து பூந்தி இது மாதிரி வந்துருச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நம்ம வந்து திருப்பி விடலாம் நமக்கு இந்த பூந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கக்கூடாது காரா பூந்தி மாதிரி நமக்கு என்ன நம்ம வந்து பூந்தி லட்டு பண்ணி நம்ம வந்து பிடிக்க போகிறோம் அதனால் ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு கிறிஸ்பியானால் போதும் காரா பூந்தி அளவுக்கு வந்து நமக்கு முறுமுறுன்னு வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ பூந்தி பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு எல்லாமே இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பூந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கலர் மாதிரி ப்ரௌனாக நமக்கு வந்து இருக்கணுன்றது கிடையாது ஏன்னா இது வந்து காரா பூந்தியாக இருந்தால் நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போகலாம் இது வந்து நம்ம திருப்பி எப்படியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாகில் போட போகிறோம் அதனால் ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து இது வெந்துட்டாலே நமக்கு போதும் இந்த இப்போ தட்டில் போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்பு நமக்கு சத்தம் கேட்கும் அந்த அந்த மாதிரி அந்த டெக்ஸ்டர் இருந்தாலே போதும் ஒரு கப்பு கடல் மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப்பு சக்கரை வந்து நம்ம பாக எடுக்கணும் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு இந்த பேனில் ஒரு கப்பு இப்போ சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு கப்பு சக்கரைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் தண்ணியும் சேர்க்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூந்தி எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இது ரெடியாக இருக்குது ஒரு பக்கம் இப்போ நம்மளுடைய பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கப்பு சக்கரைக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து இதை வச்சுருக்கோம் இது வந்து நல்லா நமக்கு வந்து ஒரு கம்பி பதம் வரணும் அதுதான் கன்சிஸ்டன்ஸி அது வரைக்கும் நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகு வந்து ஒரு ஒரு கம்பி பதம் தான் நமக்கு வந்து லட்டுக்கான பதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கம்பி பதம் நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி வந்து நிற்குது இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பூந்தி எல்லாம் இப்போ சேர்த்துடலாம் பூந்தி சேர்த்துட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நமக்கு அடுப்பில் இருக்கணும் பூந்தி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பக்கம் கடாய்
இந்த நெய்யில் நம்ம வந்து ரெண்டு லவங்கம் இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக முந்திரி திராட்சை எல்லாத்தையுமே நல்லா பொறிச்சிட்டோம் இப்போ வச்சுருக்க பூந்தியில் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம நெய் சேர்க்குறோன்றதுனால நமக்கு பிடிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் போதே நம்ம பிடிச்சா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது பிடிக்க வரும் அதனால் நம்ம ரொம்ப ஆற விட்டுட்டோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு உதிரி பூந்தியாகவே தான் இருக்கும் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கும் போதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது லட்டு பிடிக்க முடியும் இது வந்து லட்டு பிடிச்சிடலாம் அப்படி உங்களுக்கு கையில் வந்து இதை தொட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் பக்கத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு நீங்கள் வந்து பிடிச்சி நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் பிடிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து லட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் இருக்காது ஒரு மூணு நாள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பூசணும் பூத்த மாதிரி ஆகிடும் மேலே அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து பக்கத்தில் நெய் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை அந்த லைட் சூடோடு நம்ம வந்து பிடிக்கிறது தான் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பூந்தி எல்லாமே நமக்கு வந்து நல்லா ஒரு அளவுக்கு கையில் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஆறிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா இப்படி ஸ்ட்ராங்காக நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கலாம் நமக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ நம்ம அந்த சைஸ்க்கு எடுத்து பிடிச்சிக்கலாம் பூந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக உதிரியாகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து பாகு முறுகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிக்க வரலனா அதில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் வந்து பால் சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த பால் லைட்டாக தெளித்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சோன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து திருப்பி பிடிக்க வந்துடும் அதே மாதிரியே அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி வைக்க முடியாது ஒரு மூணு நாளிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏன்னா அது கொஞ்சம் வெட்னஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பூசணும் பூத்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து எதுவுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு நல்லா ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பூந்தில் லட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்ப குயிக்காக ஈஸியாக சிம்பிள் வேலை தான் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வந்து ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லட்டு நம்ம பண்ணி நம்ம வீட்டிலே பண்ணோன்ற ஹாப்பினஸ் நமக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஈஸியான ரெசிபி இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நெக்ஸ்